ഒരു ഒരു മാസ്റ്ററുടെ കീഴിൽ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ദത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ദത്ത സാറ് ഹീസ് വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ദത്തിനെ വളരെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സാറങ്ങനെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നതിനെക്കാട്ടും കുറെ അടുത്ത ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാറിന് ഒരു ടെക്നീസ് പറയും സാറ് പക്ഷേ സാർ അങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഒന്നും പറയത്തൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വരച്ച് ഞങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന പടത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ കുഴപ്പങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടംപററി ആർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ആ ചിത്രങ്ങളെ പറ്റി കാണിക്കുകയും എക്സിബിഷൻ കാണാൻ പോകാൻ പറയുകയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പഴയ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു ചാട്ടമായിരുന്നു ഒരു കുറച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല അതിനെയും എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാനൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഭ്രമമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പല ചിത്രങ്ങൾ കാണുകയും അവരെ പറ്റിയുള്ള ഇത് എല്ലാം കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചു വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വളരെ എത്രയോ ഇതാണെന്നുള്ള മറ്റു അപ്പോൾ സാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വേറിട്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നമ്മളൊരു വരച്ചു നടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ചിലപ്പോൾ എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസം വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ഞങ്ങൾ എക്സിബിഷൻ നടത്തിയത് ആ എക്സിബിഷൻ ഒരു ചെറിയ ചലനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ അതിന് ശേഷമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു വളരെ ദൃഢമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പെയിൻറ്റിങ്ങുകളെ പറ്റി മാത്രം മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കിട്ടും പേഴ്സണലായാലും ശരി ഈ ഒരു പുതിയ സിനിമ ഇറങ്ങാനെ പറ്റിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു നല്ല ഒരു സുഹൃത്ബന്ധം അങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് വളർന്നു അത് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു ഒരു ചെടി നട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ വെള്ളവും വളമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്നു അവർക്ക് ആ ബന്ധം കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രായമായി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ഇതൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഈ ഇതെല്ലാമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പറ്റി പല പ്രാവശ്യം പല എക്സിബിഷൻ വന്നപ്പോഴും പത്രത്തെ വരികയും അതിനെ പറ്റിയുള്ള പടങ്ങളും മറ്റൊരു ശേഖരിച്ചൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറ അടുത്ത തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ ചിത്രകാരന്മാരും ചിത്രകാരന്മാരും ജീവിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൂപ്പ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ വലിയ അപ്പൂപ്പ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അങ്ങനത്തെ നമുക്കൊരു പുസ്തകം ഇറക്കിയാലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഡിയ വന്നത് അങ്ങനെ ഐഡിയ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഐഡിയ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നാല് അഞ്ച് പേരില്ലേ അഞ്ച് പേര് ഒരുപാട് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ടായ പഴയ കളക്ഷൻസ് ഉള്ള പേപ്പറിൻ്റെ ഇതും കട്ട് ഇതും പേപ്പറിൻ്റെ ഫോട്ടോസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പറ്റി പണ്ട് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് ഇതാക്കിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഇറക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ വേറെ ഐഡിയ വന്നു ഒരു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പ്രദർശനം നടത്തിയാൽ എന്താ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ആക്കാൻ തരിച്ച് വൈലപ്പിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടിന് സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആർട്ട് ഗാലറി ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഒരു നല്ലവണ്ണം ആകട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണവും എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തത് ഈ എക്സിബിഷൻ പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ ചിത്രം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല അത് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുറവെന്ന് പറയാതെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഹാൾ കുറച്ച് ചെറു ഹാൾ കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഓക്കത്തില്ല അപ്പം കുറച്ചൊരു ഒരു ഓരോരുത്തരുടെ ഏഴ് ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അത്ര കൊള്ളുകയുള്ളൂ അതിനകത്ത് അതും ഒരു ചെറിയ ഒരാളുടെ ചിത്രപ്രശ്നം മാത്രമേ കുറേയേറെ വയ്ക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഈ ഈ പുസ്തകം ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ചിത്ര
എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഞാൻ ഇത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓയിൽ പേസ്റ്റ്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ഓയിൽ പേസ്റ്റ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ചിത്രം ബാക്കി നാല് മൂന്നെണ്ണം ഓയിൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അതൊരു അതൊരു ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഈ ഒരു ഇൻഡ്യൂലായിട്ട് അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളല്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മളൊരു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളൊരു ഒരു വർത്തനം വർത്തനപ്പെടുത്തിയ വർത്തനം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളു ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചില എന്തും വരയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്തിനെ പറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഗണപതി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തില്ല അത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു 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 ഫോം അങ്ങനെ അങ്ങ് വരിക ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കൃത്യമായ പടം ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ആരും ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് നൈഫാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രഷിനേക്കാട്ട് കൂടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ചിത്രം കൂടുതൽ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക നൈഫ് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആ ഒരു ഒരു സുഖം വേറെ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യാറ് ബ്രഷ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്തിനാ ഇത് നൈഫ് വെച്ച് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില ബ്രഷൊക്കെ ചില ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉക്കുള്ളൂ അതിന് ചെയ്തുള്ളൂ കോമ്പോസിഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരണം നേരത്തെ കമ്പോ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു ഒരു സ്റ്റിൽ ലൈഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുകയല്ലോ നമ്മളൊരു കോമ്പോസിഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും അത് അതായത് അത് വരുന്നത് ഈ കുറച്ച് ആദ്യത്തെ മരുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് അതിനെ പറ്റി കുറച്ചു തന്നെ മറ്റേത് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു പടം വരയ്ക്കുന്ന അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ വന്നുള്ളൂ പണ്ടത്തേനൊക്കെ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിത്രകല ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പിന്നെ ചിത്രകലയുടെ സ്വഭാവവും കുറേ മാറി ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടംപറി ആർട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി അപ്പോഴത്തെ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്കും അറിയാത്തവർക്കും അബ്സ്ട്രാക്ട് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിനകത്തൊരു ഒരു പ്ര ഒരു പ്രഹേളിയ പോലെയുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രധാനമാണത് ഇപ്പോൾ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ആ വെറും അബ്സ്ട്രാക്റ്റും സർവേലിയേഴ്സും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വേണം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഇത് ട്രെൻഡ് വരുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ ചിത്രകലയും സാധാരണ മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധം കുറച്ച് മാറി ഇപ്പം അത് മാറി ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിത്രകല ആസ്വദിക്കാനും ഒരുപാട് പേർ ചിത്രകല അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് അറിയാം പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റും ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ അവർക്കൊക്കെ ആ ലോകത്തോട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പം സാധിക്കാമല്ലോ പണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിബിഷൻ വരുമ്പോഴും മാത്രം ഇപ്പോൾ അതല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മാസ്റ്റേഷൻ ഏത് പടങ്ങളും കാണാനുള്ള സൗകര്യം അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമൂഹത്തിനകത്തൊരു പുതിയ താല്പര്യവും ഉണർവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ബുദ്ധി കോളേ പഠിക്കുന്നവർക്കും മറ്റേ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർസ് ആ ലെവലിലുള്ളവർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരും ഒരു ഹോബിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അല്ല അവരുടെ ആ ജോലിയുടെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സമാനവും സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ മറ്റാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ അത് സംഗീതവും സംഗീതത്തിന് ഇതുപോലൊരു ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് സംഗീതത്തിന് പ്രധാനമെന്ന് വെച്ചാൽ ടി വിയിലെ ആ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം അത് സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ അത് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചിത്രകലയ്ക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു 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 ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചിത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല വിലയും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം കോളേജ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ജോലി എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആകത്തെ കുറച്ച് നാൾ അവരുടെ
ഇപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ചിത്രം മേടിച്ചുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ടോ പത്ത് വർഷം കൂടെ അതിൻ്റെ വില ഇരട്ടിയാവും അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾ ഞങ്ങളുടെ ചിത്രം മേടിക്കാറില്ല അത് ഇത് ഇതല്ലേ വീട്ടു വയ്ക്കാനും അങ്ങ് ഭംഗിക്കും അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ള അത് പക്ഷേ അതിനും ഒരു വിലയുണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്നും അത്ര വലിയ വില ചെന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല ചില ഞങ്ങൾ ഒരു ഇതൊരു പ്രത്യേക പോ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു കുറേയൊക്കെ പോയാലും ഒക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ചിത്രയും പോയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ വലിയ വിലയൊന്നും വിലയേക്കാട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആരെയും വന്ന് മേടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ വില മേടിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ വില മേടിച്ചത് രണ്ട് കാരണമാണ് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ അത്ര നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കളല്ല കുറച്ച് വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുമ്പോഴേ അതിന് അതിനോടുള്ള ബഹുമാനവും അത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള താല്പര്യപ്പെടുത്തും വെറുതെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വില ഒരുപാട് കുറയും ഈ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് വിദേശത്തെ ഇന്ന ആർട്ടുണ്ട് വാങ്കോയും സസൈനൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൂടുതൽ സാധിച്ചത് ഇമ്പ്രഷൻ ചിത്രകാരാണ് ഇമ്പ്രഷൻ ചിത്രകാരന്മാരാണ് അഫ്സാഹിനെ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ അറിയാതെ തന്നെ ഈ ചിത്രകമാരുടെ ജീവിതം അവരുടെ അത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ അവരൊരു യാതനകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഗഗാനൊക്കെ വരും അവരുടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും ഈ അവരോടുത്തുള്ള ആരാധന അവരുടെ ചിത്രങ്ങളോടൊരു ഇത് വരുമത്